Lepo pozdravljeni v 25. odaji odgovor in vprašanja o AEQ metodi. Danes bom odgovoril na tri vaše vprašanja, ki sem jih dobil na mail, za če želite te odgovore, pa če so primerni za odgovor na tak način, jih pošljite na delavni caf na AEQ PKSI, ter upoštevajte, da lahko traja mesec ali pa več, da pridete na vrsto z odgovorom. Prvi, prvo vprašanje za danes je, starejši sin, Marce je bil star pet let, po noči še vedno moči posteljo. Kdaj se sicer zbudi za lula, drugače pa ga najdem celega polulenega, a on spi kot top, ga težko zbudim, za preobleči se. Mlajša sestrica Marce je bila stara tri leta, se brez večjih težav navaja, naspan je brez pleničk. Drugih težav si nima razen, da ga vedensko meče, kot je, ko je med nama ženo napetost. Pri močenju postelje gre v bistvu za stanje, kjer senzorni signali, ki prihajajo iz telesa v možgane, ne, niso dovolj močni, da bi osebo ali potem primeru otroka prebudili iz sna, zato da bi pač šel sprazniti mehur in šel pol nazaj spati. Zdaj, pri takem stanju je običajno glavn razlog, ki se pokaže pri otrocih, ki imajo težave z močenjem postelja ali pa tudi kasneje pri odraslih, s katerimi delam, in so v otroštvu imeli težave z močenjem postelje ta, da so morali imeti zelo močno napet spodni del trebuha, da so mogli imeti zelo močno napet mišice v krok medeničnega dna, stegna in zelo visok tlak v trebušni votlini, ki jim je v bistvu onemogočal, da bi bila razlika med tlakom, med pritiskom, ki ga ustvarja poln mehur na tlaku, na tkivo v krok mehurja, tok močnejši, da bi se lahko oseba dejansko prebudila iz panca. Zdaj, v normalnem, če gledamo sam sistem delovanja, je pač tak, da ledvice filtrirajo kri, ustvarjajo urin, urin se posveče vodo spušča v mehur in se v mehurju nabira, dokler ga v mehurju ni dovolj, da se pritisk tekočine v mehurju na okoliško tkivo, toliko poveča, da se pritisk mehurja na okoliško tkivo spremeni v dovolj močen signal po živčnem sistemu, ki gre po živčnem sistemu v možgane, sprav, da se potencialna energija urina v mehurju spremeni v kinetična energija, ki gre gor v možgane in je ta kinetična energija, impuls, ki pride v možgane, dovolj močen da oseba začuti, da se zave potrebe po tem, da bo potrebno iti mehur sprazniti, s tem v bistvu izločiti urin, vrniti mehur v prazno ali skoraj prazno stanje, zmanjšati potencijalno energijo v mehurju, ki se spremeni v kinetično energijo tekočega urina, ki gre iz telesa, in pač s tem potencijalno energijo iz telesa spremenimo v tekočino, ki zapusti telo in smo potem bolj prazni in se počutimo bolj umerjeno, bolj zadovoljno. Seveda je zdaj ta pritisk tekočine v mehurju na okoliško tkivo bi moral biti, ko mehur postaja vedno bolj poln za dost, da se oseba zave in gre na malo potrebo. Zdaj, ko spimo, je seveda, je ostanemo brez zavesti ali pa smo brez zavesti in je signal, ki ga dobivamo iz telesa, mora biti močnejši, da se zbudimo, da se zavest aktivira zaradi tega, ker je stanje v telesu postane že takšno, v tem primeru stanje v mehurju že takšno, da ga telo na podzavesten način ne more urediti, torej je potrebno vklopiti zaves, da se lahko oseba zbudi, zave, zbudi, zave in potem gre v dejanja, ki vodijo v 
malo potrebo s tem s praznim mehur in se lahko vrne nazaj spat. Zdaj, seveda, če pa, če so pa mišice v spodnem delu, v spodnem delu trebuha in v medenici okrog mehurja zakrčene in je pritisk v spodnem delu trebuha pri taki osebi že tako povišen, se prav nadpoprečno visok, je pa potem seveda absolutna razlika v pritisku in jakosti signala, ki po živčnem sistemu gre v možgane zaradi polnega mehurja, tem primerno manjša. In zdaj, ker je manjša jakost signala, se prav absolutna razlika med tem, kakaj signali so, ko je mehur prazen ali pa ko je mehur poln, ta signal ni dovolj močen, hkrati je pa še ena stvar, te zakrčene mišice, ki jih imamo, običajno jih nimamo nikoli samo v spodnem delu trebuha, ampak je tudi pol više gor proti glavi, omejujejo in zmanjšujejo čistost in jakost signala, ki ga telo pošila v možgane in v bistvu se zaradi teh mišičnih zakrčenosti v možgane pride signal, ki sploh ne deluje tako resno, da bi bilo potrebno, da se zbudimo. Zdaj, seveda, tukaj je problem pol, ki nastane ta, da zaradi te napetosti, zaradi niže napetosti ne pride do dovolj močnega signala, ki bi nas spravo k zavesti in se potem v bistvu zaradi tega, ker se napetost dviguje, v določenem trenutku se, recimo, se aktivira varnostni ventil, tako kot ne vem, pri ekonom lancu in se mehur sprazne zaradi tega, ker druge rešitve ni, ker zbuditi se oseba ne more ali noče, hkrati pa seveda potem pride do tega, da je treba pa mehur sprazen, ker če ne bi prišli do težav in v takem primeru oseba se moči posteljo. In tako, ko sem že na začetku povedal, je to zelo pogosta zelo pogost pojav pri družinah, kjer je napetost visoka. Zaradi tega je notranja napetost v otroku povišena, pretočnost signalov iz telesa v zavest zmanjšena, ker v bistvu mora otrok, če živi v kronično povišenem, kronično v okolju, ker je kronično povišena napetost, mora razviti tem primerno senzorno-motorno amnezijo ali pa utujenost, da te napetosti ne čuti, ker otrok se na povišeno napetost v okolju vedno odzove negativno. Kot dojenček to v bistvu dela vsak, kadar je mama napeta, kadar so ljudje v okolju, v katerem je dojenček živčen. Seveda živčen postane takoj tudi dojenček in se potem začne na različne načine oglašati in to nervozo daje dven in s tem v bistvu zahtevati tudi od ljudi, ki za njega skrbijo, da stvari uredijo in umirijo, zato da se lahko pomiri. In seveda, če temu ni bilo tako, more povečati zakrčenost mišičevja, povečati tlak v trebušni votlini. Če hoče imeti povišen tlak v trebušni votlini, more imeti tudi seveda potem primerno zakrčene mišice. In kaj je še problem zaradi te senzorno-motorne amnezije in povišene kronične napetosti mišic, se njegovo telo, ko gre spat, ne sprosti, mišične napetosti v telesu se ne zmanjšajo, bistveno in pritisk v trebušni votlini pri tem otroku se tudi bistveno ne zmanjša, kar pomeni, da je potem nenaravno, nepravilno stanje v telesu, ki seveda potem onemogoča pravilno funkcijo tega, da se otrok zbudi, ko ima dovolj vode v mehurju, da jo je potrebno izločiti. In rešitev, ki jo AEQ uspešno aplicira pri starših otrok, ki jim močo postlo, je ta, da se v bistvu zmanjša senzorno-motorna amnezija in otojenost ter iluzija pri starših, enem ali običajno je potrebno pri obeh. Na ta način v bistvu starša bolj jasno začuta, v kakem okolju dejansko otrok živi in kako okolje ustvarja ta starša svojim vedenjem, svojim odnosom in svojo sposobnostjo učinkovite uporabe čustev in učinkovitega reševanja problemov in potem vedno bolj jasno začuta dejanski povišen tlak v okolju, v katerem 
otrok živi, ki ga prej opazila, nista zaradi tega, ker sta bila na njega navajena in bolj ko, uh, uh, bolj ko se tega zavedata, bolj lahko spreminjata svoje vedenje in svoje odnose, da ustvarjata v okolju nižji tlak, še posebej zvečer, ko je potrebno iti spati in tako se otrok lahko vedno bolj sprosti. Glavno funkcijo sproščanja povišene napetosti v otroku ima pa mati, ki ima telo, se pravi, strukturo in funkcijo telesa, bolj prilagojeno, je bolj učinkovito v umerjanju ali pomerjanju okolice, kot je to moški. In še posebej, bolj, ko se mati sprosti, zdaj sprosti se pa lahko samo takrat, če, je, če ima z moškim bolj učinkovit odnos in če je manj strah moške agresije ali pa moške neučinkovitosti, pri reševanju problemov, prije do tega, da je ona bolj umerjena, potem je takoj otrok bolj umerjen in se njegova napetost in tlak v trebušnji vtlini zniža in bolj, ko ima nižek, nizek tlak v trebušnji vtlini, ko gre spad, bolj, bolj je močen signal, ki ga dobiva iz mehurja, ko je ta poln in je vrjetnost, da se bo zbudil vedno večja in je potem s tem vrjetnost, da bo, da bo moč upostilo vedno manjša. Tako da je z primernim pristopom in razumevanjem tematike zelo uspešna, zelo uspešen način, kako se zmanjša ali postopom odpravi močenje postle pri otroku. Drugo vprašanje. Zanima me, kako AEQ razlaga občutek za čas. Naprimer, če oseba skoraj vedno zamuja, je pozna in v tem ne vidi nič narobe, se ponovadi niti ne opraviči ali sporuči, da bo zamujala, ter, ter nerealno predstavo, koliko lahko naredi oseba v določenem času, preplanira, kar prevede v stres in nezaupanje, ter kako se lahko razlaga, če ravno obratno oseba je preveč točna, čaka 20 minut samo, da ne bi zamudila, raje planira premalo dela, da je le narejeno. Takšno razloniko dinamiko imava s partnerjem. On, on zamuja, jaz čakam. Zdaj, um, če ima oseba v, še posebej v troštvu negativno izkušnjo z nekom, ki zamuja, se pravi v tem primeru vi, ki ste postavili vprašanje verjetno z očetom in opazuje ter čuti materino stisko, nevoljo in neučinkovitost ter težav, večjo težavo reševanja vsakdanih problemov zaradi tega, ker oče zamuja. Potem seveda hčerka prevzame inicijativo in v bistvu poskuša ali pa mora biti v nasprotnem ravnovesju, v nasprotnem neravnovesju, kot je recimo bil oče v tem primeru, ker pomeni, da on da je ona prehitro, pride prej, zato ker, je, zato, ker skozi materine čustvene reakcije ali pa tudi lastne svoje reakcije zaradi tega, ker je bila velikokrat razočarana pri zadeta ali pa imela težave zaradi zamujanja očeta, sama pol poskuša biti preveč zgodna, ker seveda pomeni, da, da ima glih tako neuravnovešen odnos do časa, sem v nasprotno smer kot oče. Zdaj, glavna, glavna, glavna stvar, ki je potrebno razumeti pri času, je, da človeško telo čas dojema realno, takšno kot je, takšnega kot je. Njegova zavest pa čas dojema relativno. Se pravi, čas lahko pospeši, čas lahko upočasni, lahko se prestavimo v prihodnost, lahko gremo v preteklost, se pravi, imamo neke vrste časovni stroj v naši zavesti, v neokorteksu, ker je vse, ker je super, ker imamo dva kontrasta, se pravi, da se časa lahko lotevamo na dva različna načina, realno in relativno, ker je samo poseb na sprotje in zdaj bolj, ko lahko nek sistem obvladuje in uporablja na sprotni, na sprotne strani enega dela, se pravi, da čas lahko realno uporabljamo skozi telo in podzavest in relativno skozi zavest, bolje lahko učinkovit in bolje prilagodljiv, bolje vsestranski, lažje preživi, lažje rešuje probleme. Svede, samo v primeru, da je povezava med kontrastoma dobra. In zdaj, 
Če oseba ima dober, dobro povezavo med telesom in zavestjo, potem se v bistvu na re, real, na realen občutek za čas, ki ga ima telo, primerno vpliva na relativno odnos do časa, se, ki ga imamo pa v zavesti. In takrat, ko je potrebno imeti relativno odnos do časa in ga, in ga bendati, se pravi, zvijati, da gre hitrej, počasnej, da razmišljamo, kaka bo prihodnost, da se znamo postaviti sedanjo s tem biti tukaj in zdaj, da gremo lahko v preteklost in si predstavljamo, kako je bilo včasih, zato da dobimo neko izkušnjo, pa da ne ponavljamo napak v prihodnosti. Uh, je seveda tak med sebojn vpliv uh, telesa na, na zavest in zavesta, zavesti na telo takšen, da, da ima lahko zavest realen odnos do časa, realno zavedanje časa ali pa relativno, odvisno od situacije. Uh, in v takem primeru seveda ne pride do, do tega, da čas, uh, da, da oseba nima dobrega občutka za čas. Spre občutek za čas izvira iz telesa, ker na telo čas vpliva realno, zaradi tega, ker je masa, materija, se pravi neki materialnega, ki se premika v času na takšen način, kot čas teče, medtem, ko uh, naš neokortex zaradi izjemno visoke kompleksnosti nevronske mreže deluje bolj po kvantnih principih, ki pa seveda čas dojema relativno. In zdaj, um, večja kriločenost med telesom pa med uh, zavestjo, bolj oseba mi bolj oseba realen čas dojema relativno in ga ne zna dojema drugače kot relativno, ma pa seveda zgubi pa občutek, da čas dojema relativno in misli, da ga dojema realno in potem pride do takih ponovljajočih se napak. Hkrati pa se, zaradi tega, ker je prevelka ločenost med telesom pa med zavestjo, ne zna učiti iz napak. Ker zdaj, problem je ta, da Če imamo v telesu povišen napetost ali pa neučinkovito strašovanje problemov zaradi ločenosti med telesom in zavestjo skozi SMA, SMO pa SMI, potem v bistvu je, je sposobnost, da uporabljamo spomine, tako srednjoročne kot dolgoročne, za vpliv na to, kako bomo neko dejanje izvajali iz preteklosti, slabše. Taka oseba tudi manj čuti vaše, recimo, vašo jezo, razočaranje, nezadovoljstvo, zapuščenost, izigranost, ker on zamuja, zaradi tega, ker čustva druge osebe čutimo skozi svoje telo. In bolj, ko imamo mi otujeno telo od naše zavesti, bolj napačno čutimo, kak druga oseba, recimo, reagira, ko mi zamujamo. In seveda, niti na tele lahko on razume tako, ko mu vi poveste ali pa vid mogoče na obrazu ali pa v očeh sem ne začuti pa tega iz notranjosti in potem je seveda vpliv vašega čustva na njega uh, zmanjšen in je potem verjetnost, da bo se zavedo in začutil, kaj dela narobe, ker za moja zmanjšana. In seveda je verjetnost, da se bo potem naučil, kaj je izpred hodnih napak zmanjšana in taka oseba potem je nagnjena k kroničnem ponavljanju napak, se pravi, da napake kar naprej kronično ponavlja. In seveda to potem vodi v, 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 v nezadovoljstvo in zmanjšuje privlačnost med partnerjama. Hrati pa druga partnerja sili v to, da je prezgoden, zato da kompenzira tistega, ki ga čaka. In tukaj pa je seveda se dolgoročno stvari lahko zelo zaplete in pride potem do takšnega nezadovoljstva. Hkrati je tudi ta ločenost med telesom in zavestjo osnovom predpogoj za nerealno predstavo, koliko lahko naredimo v določenem času. Eni recimo, da naredijo preveč, drugi premalo. V vsakem primeru je tako, za kvaliteten ali pa čim bolj kvaliteten odnos do sedanjosti, do preteklosti in do prihodnosti, je, je potrebno imeti, kukar je mogoče nizko senzorno motorno amnezijo in odtujenost, ker uh, osnovno predpogoj za napačne odločitve, napačne občutke in kronično ponavljanje napak je SMA pa SMO, ki vodi v to, da napake ponavljamo in uh, AEQ se gli zaradi tega ukvarja s tem, kako zmanjšati 
senza no motor na mnezini, senza no motor na otojenost, ker bolj, ko zmanjšujete te dve stanji v telesu, bolj lahko dojemate, kje je dejanski kroničen problem in potem uporabljate kreativno zavesti za to, da vplivate na določeno kronično stanje in ga postopoma odpravljate. Zdaj, tukaj AEQ v takem primeru, kot ga vi, pomaga s tem, da se z učenjem AEQ-ja še najbolj na programih začnete bolj zavedati, kako čustveno se odzovete na njegovo zamujanje in začnete tudi zavestno vplivati na to, da vi tudi sami spremenite tudi pri vas popačen občutek za časem, da je pri vas v to, da ste da prehitevate ali pa da prehiter zaključite, on pa zamuja pa ne naredi stvari do konca zaradi tega, da zavestno vplivate na to, da vi nehate biti prezgodni, ampak da se postopoma zavestno spremenite v to, da ste vedno bolj točni in bolj, ko čute telo, ker je funkcija vaj, bolj lahko v bistvu izboljšate svojo natančnost, točnost in bolj, ko boste vi zavestno šli v to, da ne čakate, ampak da postajate vedno bolj točni, bolj boste tudi na njega pritiskali za svojo spremembo, da bo on vedno manj zamujal. Če pa bo ta skupaj sodelovala, pa recimo izboljšvala senzorno motorno mnezijo in otojenost pri obeh, bo pa on seveda vedno manj zamujal, vi bote pa vedno manj čakali in bojo napetosti med vama vedno manjše. Zdaj, tukaj pa tudi pol pride do problema, da ko pride do zmanjšanja takih napetosti in nezadovoljstva, se začne telo sproščati, je vedno manj napete, mišič je vedno manj napeto in potem vas čaka določeno obdobje, ko se bojo iz telesa ven sprožele različne stvari iz preteklosti, travme, zamere in podobne stvari, kar je potrebno potem nekaj časa tudi potrpeti, da ne pobegnete nazaj vsak v svojo neučinkovitost, ki vam omogoča, da sta zakrčena, vsak zaradi svojega razloga in v tej zakrčenosti v bistvu ne čuta, kaj je vse nerešenega v preteklosti in potem lahko odpravta. O tem pa veliko razlagam na svojih programih, ker te razlage so pa preobširne, da bi bile smiselne za YouTube dogodke. Potem imamo pa še, kakšni so vzroki za nastane KLS bolezni po AEQ metodi. Zdaj, pri tej bolezni prihaja do napačnega delovanja motornih neuronov, ki v bistvu ne morejo, ne zmorejo dovolj močno poslati dovolj močen signal po motornem delu živčnega sistema v mišičevje, ki se zaradi tega ne krči primerno, oziroma je mišičen tonus vedno bolj moten in zaradi takih stvari pride potem do vedno bolj oteženega gibanja, ki se potem posledično slabša in potem je sama bolezen poseb zelo težka in zelo huda. Zdaj, tukaj je zdaj spet odvisno, v kaki fazi se ALS odkrije oziroma kdaj se ga začne urevati, ampak načeloma po AEQ metodi pride do te bolezni zaradi tega, ker oseba ne sme, ne more ali ne zna uporabiti agresivnega vedenja za vpliv na okolje ker pomeni, da ne sme biti agresiven, se pravi, ne sme uporabljati ali pa ne zna ali pa ne more uporabljati aktivnih, agresivnih čustev, kot so jeza, veselje, ljubezen, bez, protest, gnev, prezir, maščevanje in gnus, da bi vplival na tisto, kar ga moti ovira ogroža in omejuje in da bi vplival na tisto, kar ga drži v nemoči. Ker zdaj, naravna, Reakcija vsakega živega bitja na nemoč je, da aktivira simpatično stanje, simpatično način delovanja živčnega sistema in gre v boj ali beg, v stanje boja ali bega. Boj se uporablja zato, da z kinetično energijo vplivamo na okolje, ki nas moti ovira ogroža in omejuje in to okolje s tem vplivom spremenimo, predrugačimo ali fizično, ali odnose, ali razumevanje in podobno, 
a beg v tem primeru pa pomeni, da ali pobegnemo iz okolja, v katerem se počutimo nemočno in se ne moramo boriti proti tej nemoči, ali pa da gremo stran iz tega okolja, da naredimo korak naprej a, ali v drugo smer in a, enostavno a, zapustimo okolje, ki ga ne moramo z agresivnimi čustvi spreminjati, samo se pa tudi ne spreminja in nas vedno bolj drži in potiska iz akutne nemoči v kronično nemoč. To je pač odziv, ki je pri vseh živčni, živih organizmih, ki imajo simpatič, ki imajo avtonomno živčni sistem podobno. Sem pa človeku je seveda še bolj dinamično za tega, ker ima še nad srednjimi možgani, v katerih je avtonomno živčni sistem, ima še pot zavest pa zavest imamo čustva, imamo bistveno bolj močne a, družbene vzorce, a, pa tradicijo, imamo, a, imamo sposobnost, da gremo iz te tradicije ven, če želimo, sploh v sodobnem času, ki nam nudi obilo možnosti postaviti se za sebe, iti naprej, iti v drugačen odnos, ampak za vse te spremembe, a, da gremo v bolji bek, potrebujemo motorne nevrone, ker oni v bistvu aktivirajo, a, pošljajo a, signal po motornem delu živčnega sistema mišico, ki se zaradi tega skrči. Krčenje mišice pa omogoča, da se potencialna energija mišice, sproščena mišice spremeni v kinetično energijo, ki jo da skrčena mišica, napeta mišica in ta kinetična energija je potem podlaga za agresivno vedenje, s katerim lahko vplivamo na okolje. In zdaj, pri takih, pri taki diagnozi, je uh, zelo jasno vidno, ko recimo opozujem tako osebo, kako izvaja vajo, da je, uh, da ma, da je pasivna, da, je, da se premika kot nekdo, ki je vdano v sodo, da se premika kot nekdo, ki itak ne more nič spremeniti, uh, ker pač ne sme biti agresiven. Običajno, ko se uh, analizira druž, zgodovina, družine te osebe, se opazi, da je, bilo, da je bila ena oseba običajno zelo, zelo agresivna, druga oseba je bila, drug starši bil zelo pasiven, hkrat je ta pasiven starš se je bal in imel močen odpor do agresije zaradi druge osebe ali več oseb in potem tudi od otroka zahteval ali pa se ne, ne vede podzavestno na otrokovo naravno agresijo, ki jo vsak otrok ima odzval z z negativno čustveno reakcijo, če je že tako me je strah očetove agresivnosti, zdaj boš pa še ti takšen agresivc, čeprav recimo je to troška agresija drugačna od odrasle, ampak če ima oseba močen strah in močno negativno travmo vezano za uh, agresivno vedenje, uh, tudi odraslo otrok, recimo odrasla ženska na otrokovo agresivno vedenje uh, odreagira z močnim negativnim odklonilnim pritiskom na otroka in seveda otrok ali pa pol tudi odrasla oseba dojame, da, da s to agresivnostjo ne sme iti naprej, da ne sme uporabljati, ker bo s tem padel v, v lahko ostane sam ali ga zapustijo in potem seveda pride do tega, da zelo, da pride do bolezni, da pride do potrebe po spremembe funkcije, po spremembi funkcije, da ni več agresiven ali pa da agresivnost tako močno kontrolira, da mora tako močno spremeniti normalno funkcijo živčnega sistema, se vsebi motornega dela. In ko je ta pritisk na spremembo funkcije dovolj močan in dovolj dolgotrajen, pride potem seveda tudi do spremembe strukture, ker pomeni, da pride do propadanja ali pa nepravilnega delovanja motornih neuronov, ker se potem diagnosticira pogosto z ALS-om. Pogosto je tudi to, da je v okolju visoka napetost in otrok v bistvu to visoko napetost iz družinskega okolja skozi agresivno vedenje, običajno skozi šport ali pa skozi kak agresivn šport, kot so, ne vem, rokomet, hokej, plavanje, nogomet in podobni športi, kjer je v bistvu veliko gibanja, kjer so udarci, kot so tudi borilne veščine, boks in podobno. Um, to agresijo v bistvu daje ven iz sebe, na ta način v bistvu sprošča celotno družino in s tem umerja, umerja okolje v družini, da ne eksplodira, da ne pride do razpada družinskega okolja, 
seveda pa pri tem v bistvu zlorabla in nepravilno uporabla agresivna čustva. Dobar je v športu, dobar je v določenem gibanju v športu, lahko je v športu zelo agresiven, ko pa pride recimo v odnose, v uporabo čustev, v partnerske odnose in podobno družinske odnose, je pa v bistvu ne zna pravilno uporabljati agresije, zaradi tega, ker se tega ni mogo naučiti. Pravilno uporabe agresije ni mogo naučiti pri družinskem okolju, iz katerega izhaja. In potem poskuša to napetost in nemoč, ter jezo sovraštvo bez, ki ga ima zaradi te nemoči kanalizirati in projicirati skozi šport ali skozi delo ali skozi določene druge, druga dejanja, kjer lahko agresijo spremeni in jo izrazi na način, ki okolico ne ogroža ali pa ga se ne vede podobno kot oče ali kdo drug iz njegove družine. Sem seveda, da zaradi te zlorabe potem z leti vedno bolj pogosteje pride do kazni, ki jo vsaka zloraba za sabo potegne in se potem lahko razvije ALS v srednjih letih ali pa tudi pol kasnej. Zdaj, kaj se ajekuje tiče, se Tukaj je pomoč ali pa možnost, da zajekujemo, vplivamo na omilitev, ustavitev ali pa mogoče tudi izboljšanje tega stanja, popolnoma odvisno od tega, kdaj se oseba odloči za učenje ali koja na začetku, ko je ta napaka pri delovanju motornih neuronov še mehna, so možnosti za uspeh relativno visoke. Seveda je potem tudi problem okolja te osebe, ki ima ALS, ker običajno je okolje, v katerem ta oseba živi in dela zelo agresivno. Čeprav je ta agresivnost lahko zelo potlačena, ampak je v bistvu taka, da če on poskuša izrazeti svojo agresijo, da naleti na močen odpor, neodobravanje, negativno odziv okolice in potem v bistvu mora konkretno povedati, se naučiti potlačiti to agresijo, kar pa seveda v določenih primerih se lahko razvije v ALS, kaj da v bistvu še največ težav pri urejanju ALS-a, če se dovolj zgodaj tega lotmo, je še z tem, da okolica, partner, starši, odvisno pač v kjeri starosti so, da se tudi oni zavejo lastne potlačene agresivnosti in agresivnega vedenja, se pravi, da je vseba ful delavna, da je ful aktivna, da je ful taka napadalna, agresivna, ne nujno, ne govorimo o nasilju, govorimo o agresiji, kar pomeni premakniti se proti in seveda je spoh recimo tako zelo pogosta kombinacija, da je ženska taka preagresivna in potem moški, ki je z njo, ne more totom biti primerno agresiven in more svojo agresijo zmanjšvati in iznižvati in seveda je eno od načinov, da zmanjšaš agresivnost, sicer preveč, ampak se skljub temu zgodi, je glih to, da razvije stanje podobno ALS-u in pa tle časa, ko imaš nepravilno delujočo funkcijo motornih nevronov, ki omogoča agresivno vedenje, večja je verjetnost, da se potem pride tudi do spremembe strukture, ki se potem seveda tudi spremeni v dejansko bolezen, ki jo imenujejo ALS. Seveda je pa tukaj tudi faktor genetike, na katerega pa tudi zajekujem, se ne da vplivati, ampak pogosto je pa ALS posledica epigenetike, se pravi vpliva okolja na osebo in ima psihosomatski izvor, v takem primeru se pa da marsikaj narediti, če je pravočasno in če je prava volja in želja tudi okolice, da dovoli spremembo in izraženje agresivnega vedenja osebi, ki ima tako stanje. Tako za danes, če vam je všeč ali pa uporabno, stisnite like, če radi to poslušate ali pa vam je koristno, se naročite na naš kanal in se vidimo zopet naslednji četrtek v novi oddaji AECO odgovor in vprašanja. Pa lep vroč dan vam želim še naprej. Adio.